क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वेबसाइट पर साफ लिखा है बेसिक बेसिक मींस ओनली 7 टू 10 लेवल एंड दैट टू बेसिक मतलब लॉजिकल कंप्लीट बेसिक क्वेश्चंस आता है ठीक है जीके जीके में मैंने बताने की जरूरत नहीं है जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स एंड फिक्स जीके फिक्स जीके समझ के ना तो चेंज नहीं होती कुतुब मीनार दिल्ली में तो दिल्ली में रहेगा रात रात को लंदन तो चला नहीं जाएगा राइट सो दिस इज अ बी एग्जाम पैटर्न तो फर्स्ट हैंडल आपका एग्जाम है देखिए दो घंटे का पेपर 50 पचास क्वेश्चन 200 क्वेश्चन और 0.25 टू फाइव नेगेटिव मार्क एंड रिमेम्बर आपके पास अगर रिटर्न में कम नंबर आगे आपने क्वालिफाई कर लिया आगे इंटरव्यू में मेकअप करने का भी चांस नहीं है क्योंकि ओनली चांस है कि और कोई चांस नहीं एग्जाम जो है वापिस 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 एग्जाम जो है वो बाई है यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में बनो हाँ अंग्रेजी का सेक्शन अंग्रेजी में कई सोचे बोला हिंदी अंग्रेजी हिंदी का चेक करेंगे हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो ये एग्जाम का पैटर्न है आप ये समझ लीजिए कि जब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर रहे जो हमारा अपना अनुभव कहता है कि 60 परसेंट मार्क्स यदि लगभग साठ परसेंट नंबर सिक्सटी परसेंट के करीब करीब मार्क्स आपको चाहिए 50 टू 60 परसेंट अगर आपको क्वालिफाई करना ये मान के चलिए इससे कम मैंने किसी भी एग्जाम में आज तक किसी को क्वालिफाई करते नहीं देखा आई बी ने दिया कुछ लोगों को क्वालिफिकेशन लेकिन फिर उनको आगे ओपनिंग्स नहीं मिले किस तरह का टॉपिक है आप चाहे तो मेरे से प्रिंट आउट ले सकते हैं मैं आपको मेल कर सकता हूँ सर तो जनरल अवेयरनेस साफ लिखा है एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड एप्लीकेशन टू द सोसाइटी चल मैथ्स वही स्कूल लेवल का मैथ्स चलिए इंग्लिश बेसिक कॉम्प्रीहेंशन चल अब ये एग्जाम और एग्जाम से थोड़ा अलग है बैंक से अलग है एसएससी ग्रेजुएट से अलग है तो इसके लिए तैयारी नहीं होने अलग ढंग से करनी पड़ेगी अगर हम सोचें कि हम उसी ढंग पर तैयारी करेंगे तो संभव नहीं है इसीलिए हमने ये जो सेशन किया है उसका कारण भी एक था कि हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि ये चीज थोड़ी सी अलग है इसमें ग्रामर का लेवल शायद बैंक पीओ या एस ग्रेजुएट के लेवल से काफी कम होगा जीके का लेवल भी काफी डिफरेंट होगा आई टॉक मोर अबाउट दिस सब इंग्लिश का टेस्ट क्या है देखो आप से काम क्या लिया जा रहा है यू आर अ यू आर असिस्टेंट टू समी नो डाउट आपका इंपॉर्टेंट पोस्ट है आप काम कर रहे हैं आपका काम क्या है फाइल्स आई आपके टेबल पे आपने ये देखा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी फाइल भेजनी है क्या आपको बहुत ज्यादा अंग्रेजी लिटरेचर आना चाहिए या डे टू डे बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए डे टू डे बेसिक कोई वो चेक करें बहुत सिंपल सी बात है ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार आप जो एग्जाम है जिस तरह का उसको देखकर समझ सकते हैं जिस तरह की पोस्ट है उसको देखकर समझ सकते हैं कि पेपर आएगा कैसे हम भी ऐसे ही करते हैं तो सिंपल सी बात है वेरी डे टू डे ऑफ दिस लैंग्वेज यानी कि सही मायने में क्या आपको सिक लीव लिखनी आती है या सिक लीव अप्रूव करनी आती है नहीं दिस काइंड ऑफ लेवल राइट लेकिन चूंकि हम हरियाणा वासी हैं ठीक है और अंग्रेजी और हमारा छत्तीस कांकड़ा है हमारी बनती नहीं आपस अंग्रेजी तो ऐसे नजर आती है मानो क्या बोलते हैं उसको जैसे शेन वॉर्ड को सचिन तेंदुलकर सपने में भी आता है सो ऑब्वियसली वी हैव अ प्रॉब्लम इन इंग्लिश बट बिलीव इट्स वेरी बेसिक इट्स वेरी बेसिक इफ पीपल लाइक माय स्टूडेंट हु इज अ बैंक ऑफिसर बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से काम किया बेसिक पर काम किया अंग्रेजी को बिल्ड किया तो जीके जीके का मतलब है सीधी सी बात है बच्चे उनसे पूछते हैं सर जनरल नॉलेज क्या होती है मैं बोलता हूँ इस सूरज के नीचे जो सब कुछ है वो जीके का हिस्सा ठीक है जीके दो तरह के एक फिक्स या स्टार्टअप जो हम बदल नहीं सकते जैसे मैंने बोला वो तो मेरा हमेशा दिल्ली में रहेगा वो पेरिस नहीं चलेगा लेकिन बहुत सारी चीजें बदलती है अब आज के दिन शायद सवाल होगा अभी अभी प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने हैं वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है मुझे मालूम है आपका भी जीके बहुत डॉन टाइप किया ठीक है और उससे आगे जाऊंगा तो शायद डॉन कहने लगेगा डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं ओके राइट सो या देखो मैं इन दोनों सेक्शंस की बात करूंगा और प्लस ओवरऑल एग्जाम की बात करूंगा क्योंकि मैं खुद एसएससी रिक्रूटमेंट का हिस्सा रहा हूं 
जब मैं आकाशवाणी में काम करता था कुछ दिनों के लिए मेरे को छह महीने के लिए यूपीएससी में मैं डेपोटेशन पे था सॉरी एस एस में डेपोटेशन पर था तो मैं इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ मैंने देखा इस प्रक्रिया को काफी नजदीक है इजीली करेक्टेबल है बट आपको इसको प्लान योजना बस तरीके से करना पड़ेगा समझना पड़ेगा मैंने आज तैयारी शुरू की तो इक्कीस अक्टूबर तक मैं इसको कैसे तैयारी इसकी किस ढंग से करेंगे देखिए ये प्लान चलेगा तभी पैंतालीस दिन में इस एग्जाम की तैयारी बहुत आराम से और आपके पास तो काफी दिन है लेकिन प्लान कब चलेगा अगर आप डिटर्मिंड है दृढ़ इच्छा शक्ति है हार्ड वर्किंग है काम करने को तैयार है कूल स्मार्ट प्लानर है प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है योजना नहीं तो कुछ नहीं योजना नहीं लाइफ लाइफ जो लोग बिना प्लानिंग के लाइफ जीते हैं उनका कुछ नहीं सिमिलरली एग्जाम में भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से आधे लोग पेपर देने नहीं कितने लोगों ने ऐसा पहले किया है ईमानदारी से फॉर्म भरा और पेपर देने नहीं गए ओके ओके राइट ऐसा बहुत सारा होता है आप में से भी क्या होगा किसी ने चलो मानो ना मानो लेकिन असली तो बता और आपको भी कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास कुछ भी लेवल अगर आज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज जीरो से भी नीचे तो भी फर्क नहीं पड़ता कॉन्फिडेंट एंड डेवर से डाई एटीट्यूड बार बार कोई चीज करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी लेकिन फिर वापस लौटोगे और करोगे तो कामयाबी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी इंग्लिश बहुत सिंपल सी बात है इंग्लिश का जो इसमें लेवल होगा टाइम्स ऑफ इंडिया तो बहुत ऊंचा लेवल रहेगा इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो आर्टिकल छपते हैं एसएससी के क्लरिकल के लिए वो काफी ज्यादा ऊंचा लेवल रहेगा सही मायने में अगर आपको हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइंस वाले फ्रंट पेज समझ आने लगता है उसकी एडिटोरियल समझ आने लगता है तो ये लैंग्वेज आपके लिए इसका सेक्शन बहुत आसान होगा बहुत ज्यादा आसान पैंतालीस मिनट आप कम से कम रोज एक अखबार बड़ी अच्छा था इसलिए जनरल नॉलेज भी तैयार होगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हिंदी के अखबार हैं वो सेंसेशन में ज्यादा विश्वास करते हैं सनसनी फैलाते हैं लेकिन उनमें कुछ सही मायने में आपको जीके का क्वेश्चन का कुछ नहीं है अगर आप, आपने आधा घंटा एक हिंदी के अखबार को पढ़ने में लगाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज दिखेगी और एक सिंपल स्कूल ग्रामर बुक मैंने रनन मार्टिन लिखा है इसका लेवल शायद ज्यादा ऊंचा आप कोई भी जो स्कूल लेवल की ग्रामर बुक है उसको लीजिए और उसके ग्रामर की प्रैक्टिस करिए रिमेंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ग्रामर के रूल नहीं पूछेगा सिर्फ सेंटेंस करेक्शन टाइप होगा मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा भी आपको और वकैबलरी यस वापस वकैबलरी वकैबलरी बहुत बेसिक होती है इसमें तो जो अखबार में पढ़ते हैं आपको शब्द मिलते हैं उन्हीं को अगर आप याद कर लेते हैं जो आपको नहीं आते जो की बकैबलरी के ही बेस्ड होते हैं वो मैं किस तरह से कराता हूँ आपको एक उदाहरण दिखा देता हूँ जैसे एक शब्द है इंडिजेंट ठीक है इंडिजेंट इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर गरीब तो मैं इसको आपको ऐसे याद कराऊंगा इंडिया प्लस जेंट्स इंडिया के जेंट शादी के बाद पुअर हो जाते हैं उसकी बीवी खर्चा बहुत कर राइट दिस इज अ फन वे दिस क्लास वुड बी टेकिंग प्लेस एक क्लास में डेढ़ से दो शब्द का टारगेट रहता है नॉर्मली और दूसरा तरीका दिस इज कॉल्ड विजुअल बकैप वो था इलॉजिकल बकैप यह है इलॉजिकल विजुअल बकैप आप टच में रहिएगा हमारे से मेरे ऐसे सेशंस बड़े वाले भी होते रहते हैं तीन तीन चार चार घंटे क्लास लगन पैलेस में बहुत जल्दी प्रपोज है प्लीज कीप इन टच विद द बैंकर्स दे विल लेट यू नो कि मैं सेशन कब लेने वाला हूं एक एक्स्ट्रा पेट इसका मतलब होता है टू रिमूव द अनवांटेड स्टफ आपके शरीर में जो फालतू आपके कहीं भी कमरे में जो जो चीज भी फालतू है उसको निकालो तो कोई मेरे जैसा बंदा उसको क्या कहोगे भाई मेरे शरीर में क्या फालतू है निकाल दो एक्स्ट्रा पेट राइट so extra paid to remove the unwanted stuff extra paid nikal do is aap ko yaad ho jayega bahut simple si baat hai isme kuch kehne wali baat nahi hai aur main chahta hu apni taraf se ki you should also extra paid your habits of lethargy laziness unplanning and leading the life without any purpose life mein kuch karna hai to ye sab extra paid karna padega yes or no right chaliye dekhi कॉमन एर इन इंग्लिश मैंने बहुत बेसिक लिया छठी सातवीं लेवल के शायद पहले भी कभी बताया होगा अब पहले कि मैंने दो सेंटेंस दिए हैं अब देखिए इनमें से कौन से सही है या गलत है वॉट इज योर डेट ऑफ बर्थ ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है
क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है बिल्कुल पांचवी छठी सातवीं लेवल का ग्रामर है सही है दोनों गलत है देखिए क्या गलती है चलो डेट ऑफ बर्थ एक इंसान की एक ही होगी बहुत सारी तो हो नहीं सकती ये तो है आधा आध पैदा हुआ कल बाकी परसों पैदा हुआ इकट्ठा ही होगा ना और जब स्पेसिफिक होगा तो क्या लगाते हैं हम द वट इज द डेट ऑफ योर बर्थ क्या होगा और मैंने लिखा था पीछे में ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश दैट इज नॉट पासिंग होता है पास से गुजरता मैंने इसको बोला आई वाज पासिंग बाय योर हाउस सो आई केम ओवर फॉर अ कप ऑफ टी पासिंग तो हमारे हिंदुस्तान में है पासिंग ही गॉट ओनली पास मार्क्स ही गॉट ओनली पास और देखते हैं बोथ द ब्रदर्स हैव नॉट पास इट इज नॉट सर्टेन इफ यू विल कम बताइए सही है ये गलत बताइए सही है गलत दोनों गलत है मैं बता रहा जब हमारा खाली एक शब्द से काम चल सकता है नाइदर तो क्या इतने सारे शब्दों को लिखने की जरूरत है बोथ द ब्रदर्स हैव नॉट पास उसकी जगह मैंने बोला नाइदर ब्रदर हैज पास राइट ठीक है ये ऑप्शन दिया होता नीचे फिर इट इज नॉट सर्टन दैट यू विल कम यार एक तरफ मैंने सर्टन लिख दिया क्या आप ऐसे बोलते हैं हिंदी में वो शायद शायद नहीं आएगा ये सिर्फ शाहरुख खान बोलता है आम लोग भी बोलते वो वो शायद शायद नहीं आएगा तो मैंने क्या करा था इट इज नॉट सर्टन इफ यू विल कम दो दो शायद शायद दे सकते हैं इसीलिए ये गलत था इट इज नॉट सर्टन दैट यू विल कम चलिए जी के जी के को मैंने लिखा एक बार ब्रेक सेक्शन वेरी वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पचास क्वेश्चन आप सिर्फ दस मिनट में कर सकते हैं और बाकी सेक्शन के लिए टाइम बचा सकते हैं हमारे नाम ये पचास क्वेश्चन दस मिनट पंद्रह मिनट ठीक है अगर जितना समय हमने यहाँ पे बचा लिया जितना काम इस सेक्शन में कर लिया बाकी सेक्शन में मेरे से दूसरों पर एज लेने का ज्यादा मौका मिलेगा या नहीं चलो राइट अब देखिए चलिए चलो 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 इसको छोड़ो हाउ टू प्रिपेयर जनरल नॉलेज चलते जाओ शबाश चलो 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 शबाश आगे हाँ देखो पहली बार जनरल नॉलेज को याद कैसे रखते हैं एक तरीका है इसका जो क्वेश्चन आपको क्लास में दिया जाता है आपने किसी बुक से क्वेश्चन किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव टाइप तो बा खाम खाई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जैसे जेपी सर क्लास रूम में बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं या आपने किसी बुक से किया मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण में आप सामान्य ज्ञान कराएं उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले आप उनको सॉल्व करिए जितने आते हैं उसके बाद जितने क्वेश्चन उनको राइट ऑप्शन के साथ टिक कर लीजिए ताकि उसका कारण क्या है मान लीजिए जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे उसमें लिखा हुआ तेरह चौदह पंद्रह सोलह अगर हमने तेरह में टिक कर रखा हम बार बार पढ़ रहे हैं तो मेरे दिमाग में इमेज क्या बनेगी यही इमेज बनेगी ना कि तेरह तो बार बार हम राइट ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे जब राइट ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे तो राइट ही फिर को याद रहेगा बार बार पढ़ना पड़ेगा एंड आपको लिखना भी पड़ेगा असली जो बात है वो ये है डिस्कशन आपको अपने तीन चार दोस्तों का ग्रुप बनाना पड़ेगा जो आपस में आप रोज जनरल नॉलेज को डिस्कस करें दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ इंप्रूविंग योर जी जीके में कोई शॉर्टकट नहीं है कोई ट्रिक नहीं है आपको बार बार इसका काम करना पड़ेगा बट रिमेंबर सिर्फ पिछले तीन महीने की ऐसा नहीं होता है अगर अक्टूबर में टेस्ट है तो आप मैक्सिमम जून जुलाई अगस्त सितंबर जहां तक करंट का सवाल है इससे ज्यादा नहीं स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ठीक है सारी स्टैटिक जीके नहीं आती है कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो भारत खास तौर से भारत और भारत के तरक्की से रिलेटेड है ये चीजें मे बी दैट इज रिलेटेड टू डांस रिवर्स वॉट एवर इट बट सर्टन पोर्शन सर्टन पार्ट ऑफ जीके है जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे जीके के फैकल्टी डेफिनेटली आपको जरूर इसके बारे में बताते हैं इंपॉर्टेंट डेज पिछले चार महीने में कौन से महत्वपूर्ण दिन निकले वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले दो महीने में कौन से महत्वपूर्ण दिन इंपॉर्टेंट डेज सिर्फ अगले पिछले छह महीने के करंट अफेयर्स पिछले तीन महीने के क्योंकि आगे क्या घटेगा हो तो उसको पता नहीं ये। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए पैंतालीस मिनट से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है जीके और न्यूज में फर्क समझो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाइना के टूर पर गए ये खबर है 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से चाइना की एक यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज जिसमें कि 21 अरब डॉलर खर्च होंगे उस पर साइन किए ये जी के दिस इज जनरल नॉलेज दिस इज जनरल नॉलेज ब्राजील एक देश है उसकी कंट्री है उसकी कैपिटल है ब्राजीला ब्राजीला में अभी एक समिट हुआ रियो प्लस 20 अब तक रियो में 20 समिट होता था हुआ प्लस 20 आई नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऐसे सवाल ज्यादातर लेकिन आपके पर अंतरराष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय स्तर की जीते जाता है ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर की जीते होती है राइट तो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन क्या यूज कर सकते हैं आप देखिए चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स जीके मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण मैं मानता हूं बहुत अच्छी एक मैगजीन है मैं यूज करता हूं इसको और जो मटेरियल बैंकर्स ने हम आपको देते हैं आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ कितने क्वेश्चन पर डे का टारगेट होता है जीपी सर कितने क्वेश्चन पर डे का टारगेट होता है 50 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट रहता है व्हिच इज मोर देन इनफ 50 क्वेश्चन हम रोज करते हैं व्हिच इज मोर देन इनफ ये देखो यार एक बात समझ लो क्योंकि जीके और इंग्लिश दोनों का बेस हमारा काफी वीक है तो शुरुआत धीमी हो हम सोचे कि हमने एक दिन अखबार पढ़ा और अगले दिन हम डॉन बन गए अंग्रेजी में चार जीके का रट लिए तो हम डॉन बन गए जीके के नहीं हो ये बहुत धीमी प्रोग्रेस है लेकिन पंद्रह बीस दिन अगर आप इसको बिना सब्र खोए करते रहेंगे बिना सब्र खोए तो फिर आपको एक व्यक्तित्व में और आपकी इंग्लिश में चेंज नजर आने लगेगा अगर आपने पैंतालीस मिनट अखबार पढ़ी तीस दिन तक जो आपने कभी नहीं पढ़ी थी तो फर्क तो सौ ही करेगा ये सुनो सिमिलरली जीके हमने कभी नहीं करी अगर 20 दिन में करेंगे उसके बाद क्या होगा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता फिर आसान है और अब मैं आ, मेरे को जो बात करनी थी मैं कर चुका हूं मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा इट इज इजीली प्रैक्टिकल बहुत सारे लोग सिर्फ तैयारी करते हैं दिल नहीं लगाते दिल से तैयारी नहीं करते दिल से तैयारी करोगे तो हर एग्जाम प्रैक्टिकल है जहां तक सवाल है जहां तक सवाल है अब पॉइंट पोर्शन रीजनिंग पोर्शन और क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, कैसे पॉइंट पोर्शन की रीजनिंग पोर्शन की तैयारी करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको भी लाइव क्वेश्चन भी यहाँ पर कराएंगे प्लीज वेलकम मिस्टर जयप्रकाश गुप्ता जयप्रकाश आई एम लखनऊ के पास आउट है मेरे साथ बहुत सालों से मेरे लॉक्चर के अकेडमिक हेड है बैंकर्स के डायरेक्टर है बैंकर्स का डे टू डे ऑपरेशन सारा जितनी आप किताबें देखते हैं जो कुछ है वो सारा ये तैयार करते हैं वेरी रिनाउंड फैकल्टी कैट का तो ये कहा जाता है कि जब भी ये पेपर लिखते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर कैट जैसे मुश्किल पेपर में इनका हमेशा 99.99 परसेंटाइल स्कोर होता है वेरी परसेंटाइल जैन फेलो वेरी डेमिक गिव एम अग हैंड ही इज ऑल योर जी थैंक यू थैंक यू सर